Kan urvalen nedan ge en skev bild av populationen, motivera och i den här uppgiften tänkte jag mest prata, inte skriva någonting. En tv-kanal låter under pågående sändning tittarna ta ställning till ett kontroversiellt påstående. Det som instämmer får ringa ett visst nummer och det som tar avstånd får ringa ett annat nummer. Och i den här uppgiften så anser jag då att det här kommer att ge en skev bild av populationen. Därför att de som upprörs mycket av det här kontroversiella påståendet antingen för eller emot. De kommer att vara mer benägna att ringa antingen det ena eller det andra numret. Men det behöver inte betyda att den stora majoriteten tycker på ett eller annat sätt. Så just det här med att låta folk själva ta ett initiativ och ringa ett visst nummer eller svara på en enkät och kan betyda att man får en skev bild. Så alla är inte likna benägna att ringa. I B-uppgiften ett företag testar en ny tankräm så här. Det är studenter vid en viss högskola som under ett år vill delta i försöken får gratis tandkräm och sina tänder regelbundna undersökta av tandläkare. Då är det så här att jag anser också i den här uppgiften så kan vi få en skev bild av populationen. Därför att alla individer inte går på universitetet och är studenter till exempel. Eller om det är en högstadieskola eller gymnasieskola. För att de yngre som ofta då studerar, de har relativt sett bättre tänder. Och de är inte ett tvärsnitt av befolkningen. Eftersom befolkningen består av personer av alla åldrar. Från noll år till lite drygt hundra år. Så för att få en bra bild på den här tandkrämen och om den är effektiv. Så måste man göra ett annat urval som speglar befolkningen på ett helt annat sätt. I C-uppgiften, vad tycker svenskarna om alkoholpolitiken? En enkät ges ut till var tionde besökare på fem slumpmässigt utvalda systembolag under en dag. Här så får man också en snedvriden bild på populationen. Eftersom alla personer inte besöker systembolaget. Så att i det här valet med att välja systembolaget så kommer man att bara välja de som just går på systembolaget vid de här tillfällena. Så det ger en snedvriden bild av populationen. En mobiltelefonoperatör i det då vill veta vad kunderna tycker om de nya telefontjänsterna. Och ringer därför upp alla som har nummer som slutar på 9. I den här uppgiften så kommer man att få en bra bild av populationen. Eftersom att man har fått sina nummer relativt slumpmässigt valda när man tecknade de här kontrakten. Och om man då ringer alla som slutar på slutsiffra 9 så kommer man att få ett tvärsnitt av alla de abonnenter som man har. I det här telefonbolaget. Så det är ett mycket bra urval. Och det är slumpmässigt valt. Däremot så kanske man måste ringa väldigt, väldigt många. Men det är ju telefonoperatörens val då. Men det är ett bra urval i det.